আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ নাজমুল হক সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান গাউন্ডিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় নওগাঁ নওগাঁ সুপ্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী 2022 এর বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে 9.1 এর সাধারণ গণিতের গণিতের 25 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে হইছি উপস্থিত হইছি এটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি 9.1 এর যে ত্রিকোণমিতি রয়েছে এটার 25 নম্বর যে সৃজনশীল প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটা আজকে সলিউশন করব আসো সরাসরি বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো খুব সুদা একটা ম্যাথমেটিক্স জাস্ট খালি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে আসো বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো 9.1 এর 25 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 25 নম্বর প্রশ্নের উদ্দীপকটা হচ্ছে cosec a cot a is equal to 1 by x হইলে এটা হচ্ছে উদ্দীপক মানে উদ্দীপকটা দেওয়া আছে কি cosec a cot এর সমান সমান 1 ডিভাইড x হইলে ক নম্বর প্রশ্ন cosec a cot a এর মান নির্ণয় করে একদম সোজা প্রশ্ন কোনো টেনশন করার কারণ নেই প্রশ্ন নম্বর খ দেখাও যে sec a is equal to x square 1 x square 1 গ নম্বর বলছে উদ্দীপকের সাহায্যে अकॉर्डिंग टू द উদ্দীপক উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে যে tan a cot a is equal to sec a into cosec a তাহলে কি বলছে উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ করো যে এটা কিন্তু একটা মেইন ফ্যাক্ট বলে দিছে এটা কিন্তু আমরা জেনারেলি হয় যে আমরা করতে থাকি তাহলে কিন্তু হবে না বিকজ প্রশ্নতে উল্লেখ করে দেওয়া আছে উদ্দীপকের সাহায্যে তুমি প্রমাণ করতে হবে যে tan a cot a is equal to sec a into cosec a আসো সরাসরি বোর্ডের দিকে প্রশ্ন সলভ করব কোন নম্বর প্রশ্নটা লক্ষ্য করো তোমরা প্রশ্ন নম্বর ক लक्ष्य करो सूत्र सकले शिक्षार्थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोटी स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन एकों ए टेक के हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आखरी प्रोग्राम प्रोग्राम करा रहा है हम राइट एक शूट चेक लेते पर वो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी सो वी कैन राइट कोसेक ए प्लस कोट ए इनटू कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू वन ए जे शूत्र डाम रा डबल करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे की ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी एक उन दोनों लोक करो ए जो उद्दीपक के जो मांटा दवा से कोसे के माइनस कोट ए इधर भिलु दवा से को तो वन डिवाइडेड एक्स तर ए ए भिलु डाम रा ऐसा निकी करो एप्लाई करो दैट इस ए मांटा আর এই কোসেক এ মাইনাস কোট এর মানটা দেওয়া আছে 1 ডিভাইডেড x ইজ ইকুয়াল টু 1 সো উই ক্যান রাইট কোসেক এ প্লাস কোট এ x ডিভাইডেড বা ভাগ অবস্থা আছে অবশ্যই সমান সমান উপর চলে গিয়ে লিখবে গুণ হয়ে যাবে দ্যাট ইজ x দিস আর দা आंसर বুঝতে পারছো নিশ্চয় আরেকটা কথা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির মতো ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে বেসিক সম্পর্কে ধারণা যদি শিক্ষার্থীদের না থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা করতে পারবে না তাই বেসিকের জন্য তোমার অবশ্যই সাদা যেগুলো সূত্র দুত্র আছে এবং ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বেসিক ধারণা এবং বইয়ের টেক্সট বইয়ের যে অঙ্কগুলো আছে তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে বাসাই করে নেবে তাহলে আশা করি এই প্রশ্নগুলো খুব ইজিলি ভাবে বুঝতে পারবে আসো এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্ন সমাধানের দিকে লক্ষ্য করব अच्छा देखो खनम बल लोखे गरो कहते प्राप्त कहते प्राप्त कि कहते आमरा पेलाम होच्छे कोसेक A प्लास कोट A इस इक्वल टो कि X अच्छा लोखे गरो एकन दोंगरा বা কোসেক কোসেক এ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারবো 1 ডিভাইডেড সাইন এ আর কট এ ইকুয়াল টু কস এ ডিভাইডেড সাইন এ সমান সমান এক্স সমান সমান এক্স এই সূত্র আমরা অবশ্যই জানি এখন লক্ষ্য করে এটাকে লসাগু যদি করি তাহলে সাইন এ যদি লসাগু করি তাহলে সাইন এবং সাইন কেটে গেল তাহলে অবশ্য 1 থেকে গেল আর সাইন সাইন কেটে গেলে এই পাশে কি থাকে উপরে কি থাকে কস এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স 
এখন আমরা কি করব এই যে টানটা পেলাম আমাকে অবশ্যই এটা প্রমাণ করার জন্য অভিপক্ষকে আমরা বর্গ করতে হবে অভিপক্ষকে কি করতে হবে বর্গ করবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো 1 প্লাস cos a ডিভাইডেড sin a স্কয়ার ইজ इक्वल टू x স্কয়ার তাহলে উভয়পক্ষে বর্গ করে পাই কি করে পাই বর্গ করে আমাদের প্রমাণের জন্য অবশ্যই এটা করতে হবে এখন লক্ষ্য করো তাহলে এই যে উভয়পক্ষে যখন বর্গ করলাম তখন এইটাকে আমরা কেমনে লিখতে পারব 1 প্লাস cos a হোল স্কয়ার ব্র্যাকেটটা আলাদা করে দিলাম স্কয়ারটা তাহলে এইটা নিচে লিখতে পারব কি sin স্কয়ার a ইজ इक्वल टू x স্কয়ার इक्वल टू কি হবে x স্কয়ার এখন লক্ষ্য করি আমরা 1 প্লাস cos a ব্র্যাকেট দ্য হোল স্কয়ার আর sin স্কয়ার মানে আমরা লিখতে পারবো 1 माइनस cos স্কয়ার এটা বেসিক সূত্র অবশ্যই আমাদের জানতে হবে না জানলে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন সলভ করতে পারবো না তাহলে এটা লিখতে পারবো 1 প্লাস cos a যেহেতু ব্র্যাকেট দ্য স্কয়ার আছে দুইটা ভ্যালু কয়টা ভ্যালু আছে দুইটা 1 প্লাস cos a প্লাস 1 প্লাস cos a আর এখানে সূত্র করছি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে 1 এর উপরে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কি হয় 1 স্কয়ার তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার দ্যাট ইজ আমরা লিখতে পারবো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারবো 1 প্লাস cos a ইনটু 1 মাইনাস cos a তাহলে ইজ इक्वल टू x স্কয়ার এখন লক্ষ্য করে এটা একটা সেম ভ্যালু কেটে গেল তাহলে আমরা এইটাকে লিখতে পারবো কি লিখতে পারবো 1 প্লাস cos a 1 माइनस cos a इक्वल टू x স্কয়ার আসো বোর্ডের ওই পাশের দিকে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এই লাইনটা আবার আবার এখানে লিখতেছি প্রমাণের সুবিধার জন্য বা প্রশ্নের সমাধানের জন্য 1 প্লাস cos a 1 माइनस cos a इक्वल टू x স্কয়ার এখন আমাদের যে ভ্যালুটা চাইছে sec a sec a इक्वल टू x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার माइनस 1 আমরা এটাকে যদি যোজন এবং বিযোজন করে দেই তাহলে একদম সরাসরি উত্তর মিলে যাবে তাহলে এখন কি করব আমরা এই রাশিটাকে যোজন বিযোজন করব অর্থাৎ 1 প্লাস 1 প্লাস cos a 1 माइनस cos a ডিভাইডেড 1 প্লাস cos a যোজন বিযোজন তো আমরা জানি এই যে এই এই প্লাসটা এখন হয়ে যাবে माइनस 1 আর माइनस হয়ে যাবে কি প্লাস cos a ইজ इक्वल টু আমরা কি লিখতে পারবো x স্কয়ার এর নিচে কিছু নেই মানে 1 আছে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো x স্কয়ার প্লাস 1 ইনটু x স্কয়ার माइनस 1 এখন লক্ষ্য করো সরাসরি তাহলে माइनस 1 প্লাস 1 কাটা माइनस cos a প্লাস cos a কাটা তাহলে উপরে পেলাম 2 আর নিচে হচ্ছে 2 cos a 2 cos a ইজ इक्वल টু x স্কয়ার প্লাস 1 x স্কয়ার माइनस 1 এই 2 2 কেটে দিলাম তাহলে কি পাবো আমরা 1 ডিভাইডেড cos a इक्वल टू x স্কয়ার প্লাস 1 x স্কয়ার माइनस 1 আর আমরা জানি কি 1 ডিভাইডেড cos মানে sec 1 ডিভাইডেড cos মানে কি sec সূত্রায় আমরা লাস্ট লাইন লিখতে পারবো sec a is equal to x square plus 1 x square minus 1 प्रमाणित प्रमाणित लक्ष्य करो एक उस वर्ष की गोलों पर प्रश्न दिखे सॉल्व करो भाई एक दो मोड़े दिखे लक्ष्य करो अच्छा गोलों पर प्रश्न एक तो उन्नो टाइप के बहुत सुंदर टाइप एक तो प्रश्न हो তাহলে আমরা গ নম্বর প্রশ্ন সলিউশনের জন্য যেহেতু উদ্দীপকের সাহায্য করতে বলছে তাহলে আমরা লিখতে পারবো খ হতে প্রাপ্ত এটা উদ্দীপক থেকেই বের করা হয়েছে খ হতে প্রাপ্ত কি sec a sec a এর ভ্যালু হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার माइनस 1 এই মানটাকে আমরা চিত্রে স্থাপন করব কি চিত্রে স্থাপন করব সমকোণী ত্রিভুজ এই মানটাকে আমরা স্থাপন করে করতে পারি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা সমকোণ রাইট এটা 90 ডিগ্রি আর যেহেতু কোণ এ তাই আমি এখানে কোণটা এখানে ধরে নিলাম এই নিচেরটা এ আর এটা হচ্ছে ধরে নিলাম বি এটা হচ্ছে সি তাহলে এটা হলো লম্ব এটা ভূমি আর এটা হচ্ছে প্রতিভুজ দ্যাট ইজ এটা হচ্ছে হাইপোটেনিউস প্রতিভুজ এটা বেস মানে ভূমি আর এটা হচ্ছে কি পারপেন্ডিকুলার লম্ব এখন এই সেক এর ভ্যালুটাকে আমরা এই চিত্রে স্থাপন করব তাহলে sec θ মানে আমরা কি জানি 
সেক্ষিতা মানে হচ্ছে অতিভুজ ডিভাইডেড ভূমি সেক্ষিতা মানে কি অতিভুজ ডিভাইডেড ভূমি তাহলে অতিভুজের ভ্যালুটা লক্ষ্য করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর ভূমিটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই যে আর একটা যে ভ্যালুটা আমার এখন এখানে আছে বিসি এর মানটা এখানে ফাঁকা আছে এই মানটা আমরা এখন নির্ণয় করবো তাহলে এর জন্য কি দরকার পিঠা গোড়াসের সূত্র প্রয়োগ করবো কার সূত্র প্রয়োগ করবো পিঠা গোড়াসের সূত্র থেকে পাই পিঠা গোড়াসের ইথা গোড়াসের উপকার্য অনুসারে উপকার্য অনুসারে কি অতিভুজ স্কোয়ার সূত্রটা কি অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস কি ভূমি স্কোয়ার ভূমিটা হচ্ছে এ বি স্কোয়ার এখন আমার যেহেতু এখান থেকে আমার লম্বার ভ্যালুটা দরকার দ্যাট ইজ বিসি এর মান নির্ণয় করব বিসি স্কোয়ার ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারবো এ সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি স্কোয়ার এই ভ্যালুটা এবার পার করলে মাইনাস হয়ে গেল এখন লক্ষ্য করো তোমরা এসির মানটা কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এর উপরে কি হবে হোল স্কোয়ার আর এ বির ভ্যালু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তার উপর হোল স্কোয়ার এখন এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আকারে পড়ে গেছে তাই আমরা এটা লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখন ব্র্যাকেটটা তুলে দিচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান লক্ষ্য করো মাইনাস মাইনাস ওয়ান লক্ষ্য করো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবং এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কেটে গেল তাহলে আমার থাকলো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেটে গেল টু এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার সো বিসি ইকুয়াল টু কত সো ইউ ক্যান ডাইট বিসি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফোর এক্স স্কোয়ার আর তার মানে কি পেলাম আমরা টু এক্স অর্থাৎ এখন চিত্র দিকে লক্ষ্য করো বিসির মানটা আমরা পেয়ে গেলাম টু এক্স এখন আমরা বাম পক্ষর দিকে চলে যাব এখন প্রশ্নটার বাম পক্ষ লক্ষ্য করো এল এস বা এল এস এস যে যেটা লেখে কোনো সমস্যা নেই বাম পক্ষটা হচ্ছে ট্যান এ প্লাস কটে লক্ষ্য করো ট্যান এর ভ্যালু ট্যান থিতে ইকুয়াল টু লম্বায় ভূমি लसागु कर लसागु कर ले माइनस একদম হিসেব করে নিই আমরা তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থেকে গেল ফোর এক্স স্কোয়ার থেকে টু এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে প্লাস টু এক্স স্কোয়ার যোগ ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান একদম লক্ষ্য করো এটা সূত্র করেছে গুরুটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর নিচে কি থাকে আছে টু এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান একদম চলে আসো এখানে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান কি ভেঙে আমি দুইটা লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর নিচে তো আছে টু এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এইটাকে আমার প্রমাণের সুবিধার জন্য আমি এটা এইভাবে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স গুনুন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স অর্থাৎ এটা অতিভুজের ভ্যালু আর এটা হচ্ছে লম্ব অতিভুজ ভাই লম্ব মানে আমরা কি জানি आगे प्रमाण कर ধন্যবাদ সমাজের সকলকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান